mudanças em Singapura, aliança ou com Gasly e vitória de Schumacher, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, ontem não teve vídeo, eu quase postei um sobre o teto orçamentário, mas decidi dar uma folga para vocês desse assunto, que até eu já estou de saco cheio dele, mas sim, vai ter mais vídeo em breve sobre o assunto. Mas indo ao que interessa, o que nós queremos falar nesse vídeo, vamos começar com Singapura, que na verdade já saiu há alguns dias, eu estava esperando o melhor momento para poder encaixar essa notícia, já que ela não é tão urgente, que é a modificação de layout da pista. Conforme a imagem que você consegue ver na sua tela, o terceiro setor de Singapura vai receber uma modificação. A seção mais lenta está sendo removida para dar lugar a uma reta longa, que deve sim ter algum DRS nessa reta. O ponto interessante é que a curva em que Nelsinho Piquet bateu em 2008 não vai mais existir. A ideia é a mesma por trás, por exemplo, de Barcelona ou de Austrália, que fizeram alterações em seu layout, alterações às vezes até leves, mas com o intuito de gerar mais ultrapassagens e mais disputas. Se você considerar que Singapura é uma pista de rua difícil de ultrapassar, bem complicada, e nós vimos na corrida desse ano que realmente é muito técnico e muito difícil, tirando essa seção e colocando uma reta, vai sim permitir basicamente um DRS que deve aumentar a quantidade de ultrapassagens. Se vai melhorar o nível da corrida é algo que nós vamos ter que esperar para ver, mas a seção em amarelo será removida para basicamente ser uma reta. Eu quero saber de você, a ideia é boa? Eu acho que toda ideia que visa melhorar o espetáculo é boa, talvez Mônaco receba algum tipo de alteração ao longo do tempo, mas nesse caso de Singapura deve sim gerar uma melhoria geral em termos de espetáculo. Mas fala aí o que, que você achou dessa mudança. Vamos agora para Ocon e Gasly. Todo mundo sabe que eles têm uma certa rixa, não se dão muito bem, mas já foram amigos na infância. E o Ocon foi perguntado sobre essa amizade no motorsport.com, conforme a matéria que você confere aí na descrição. Ocon falou que sim, eles vão trabalhar juntos, eles podem trabalhar juntos, e para ser honesto, ele acredita que será uma história incrível para contar. Ele lembra que começaram juntos no kart e que isso é muito louco, porque ele tem lembranças fantásticas com o Pierre quando eram crianças. E eles se perderam um pouco depois disso. Estavam fazendo campeonatos diferentes, o Gasly foi para o Japão, o Con ficou na Europa, times diferentes, épocas diferentes, e esse seria o motivo do afastamento. Mas acredita que seria ótimo colaborarem juntos, não apenas porque eles são do mesmo país, mas também a marca é do mesmo país, e se puderem fazer essa equipe ir até o topo, e é o país França vencer, seria algo especial. O Con lembra que seria ótimo levarem essa equipe ao topo, um trabalho perfeito, justamente por conta dessa questão da França, e que se você sempre quer vencer o seu rival na Fórmula 1. É a mesma rivalidade que você tem com qualquer companheiro, porque não existe campeonato francês, espanhol, então tá tudo bem. E por último, o Con fala que já conversaram, fizeram algumas sessões de fotos juntos, algumas entrevistas, passaram um pouco de tempo conversando e vai ser divertido. Então o Con falando basicamente que tá tranquilo com essa questão do Gasly, o Gasly também falou que seria muito legal retomar essa amizade, o que dá pra ver que na verdade eles só não estavam se falando mais por orgulho mesmo do que propriamente por ainda estar tá magoado um com o outro, seja lá o que for que aconteceu. Eu, Matheus, particularmente, ainda não sei o que aconteceu entre eles. Já perguntei nas redes sociais, cada um me dá uma resposta diferente. Alguns falam que foi questão de namorada, que eles tiveram um problema com mulher, o Gasly teria sido aí o agente da discórdia, <risos> e outros falam que foi questões já relacionadas às pistas, que a família de um estava tentando prejudicar o outro nas pistas, então eu não sei exatamente o que, que aconteceu, fato é que eram amigos e em algum momento essa amizade esfriou, acabou, 
e agora, pelo visto, vão retomar. Mas tem que ver também até que ponto vão retomar. Você lembra de Hamilton e Rosberg, que eram amigos até 2013. Depois disso, o negócio desandou, principalmente em 2014, porque a rivalidade fez com que eles deixassem a amizade? Pois é, então nós temos que ver se vão continuar amigos mesmo com a rivalidade, ainda mais se essa Alpine conseguir entregar um carro competitivo, um carro que possa brigar por pódios ou vitórias daqui umas duas, três temporadas, que é inclusive o que a própria Alpine já estabeleceu como meta de vencer em 100 GPs, e esses 100 GPs tá contando sim 2022, o que significa que eles já estão com menos tempo para poder voltar a vencer. Mas é isso, você acha que vai dar tudo certo, que é bom para a Alpine ter essa rivalidade? Eu acho que sim, um vai querer bater o outro e isso significa que vão dar o máximo de si para poder alcançar esse resultado. Mas fala aí nos comentários o que, que você acha. Agora vamos para a Haas no que é a capa desse vídeo. O chefão da equipe, quando eu digo chefe, não é o Gunter Steiner não, estou falando do dono, o Gene Haas, falou sobre a permanência de Schumacher e foi bem direto ao ponto. Dando a entrevista durante uma corrida da NASCAR Cup, o Gene Haas falou que Mick precisa entregar pontos porque eles estão tentando dar a ele o máximo de tempo possível e que se Mick quiser ficar com a equipe, além dos pontos, ele precisa também parar de bater. Haas falou que nesse esporte, se você é um piloto novato, o esporte simplesmente não permite que você fique batendo, porque é muito caro. E se você cometer algum erro na seleção de pilotos, de estratégia ou de pneus, isso acaba custando milhões de dólares. Entretanto, Gene Haas acredita que Mick tem muito potencial, mas sabe que ele custa uma fortuna porque destrói muitos carros. E isso, obviamente, é algo que eles não têm. Essa fortuna é algo que a Haas não tem. Então, se Schumacher entregar alguns pontos e não destruir os carros, eles vão conseguir lidar com isso. E ainda citou o exemplo do Verstappen, que Verstappen anda lá na frente, tem uma equipe estruturada, que se ele bater, ele vai ficar de boa porque ele entrega pontos e a equipe tem como cobrir isso. E a frase que mata tudo, que pra mim é algo muito estranho do Gene Haas falar, que eu quero conversar aqui com vocês, é que ele colocou o seguinte, se Schumacher vencer na próxima corrida, então ele tá dentro. Em algum lugar no meio há uma área cinzenta. Bom, eu olhei essa frase no original em inglês para entender o que ele queria dizer. E para ser bem sincero, eu continuei sem entender. Porque ele fala claramente, se ele vencer, tá dentro. Agora, esse vencer que o Dini Haas está colocando é sobre bater a meta de marcar pontos ou é vencer uma corrida? Porque se o que ele falou foi vencer uma corrida, então o Schumacher não tem chance praticamente nenhuma de permanecer na Haas em 2023. Por outro lado, se o vencer significa bater a meta, é algo sim possível, até porque o Schumacher tem uma evolução na segunda parte do campeonato em que ele consegue andar mais próximo do Magnussen tanto em quali quanto também em ritmo de corrida e aí se torna algo mais palpável, algo mais possível e que o Schumacher pode sim estar tá buscando essa vaga para 2023. O que ele quis dizer a gente só vai descobrir quando anunciarem a saída ou permanência de Schumacher e enquanto isso nós só podemos esperar. Mas qual a sua opinião? Você manteria Schumacher ou não? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!